Okay, beta. So yesterday uh, we had uh, started off with uh, great circle sailing, and uh, I did uh, a couple of basic formulas with you. That is uh, cosine formula and Napier rule. And we saw what is a great circle, what is a small circle. We also discussed what is a spherical triangle. And uh, using these, we were able to calculate the great circle distance between two points. So today our plan is that we will be finding out our courses, initial course and final course. And later on, once the courses are done, then we will move on to a special point on grid circle, which is known as vertex. We will see what is the importance of this point, what this point is actually, and how it is used in calculations or planning a great circle passage. So this is what we are going to do in today's class. So beta, before we proceed ahead, uh, any doubts in what we had discussed yesterday? So any queries or any doubts uh, you can share with me. Negation, no doubt. Okay, great. Okay, beta. So let's proceed ahead then. The first concept which I did with you yesterday was a great circle and a small circle. A great circle is a circle whose center is the same as the center of the sphere. And a small circle is the one whose center is different from the center of the sphere. Uh, to give you an example, all the meridians are uh, great circles. All the parallels of latitude other than the equator are small circles. Equator is the only parallel of latitude, which is a great circle. So all meridians are also great circles. Then we discussed what is the importance of uh, this great circle sailing. The importance of great circle sailing is that it gives us the shortest distance between any two points on the surface of Earth. Now, uh, when we do great circle sailing or when we start <coughs> solving questions based on great circle sailing. We use the concept of spherical triangle and spherical trigonometry. So I told you a spherical triangle is a triangle on the surface of a sphere, all three sides of which are parts of great circle. Then we discuss two formulas. The first one was the cosine formula. Cos of any angle is equal to cos of opposite side minus cos of adjacent side 1 multiplied by cos of adjacent side 2. All divided by sine of adjacent side 1 multiplied by sine of adjacent side 2. And I told you in this formula, we can use it in two situations or two scenarios. First one is when all three sides of a spherical triangle are known to us. And the second one is when any two sides and the included angle is known to us. Okay, so these are the two conditions in which cosine formula can be used to solve the spherical triangle. Solving the spherical triangle means 
finding the unknown parts of this triangle there are total six parts of the triangle three angles and three sides the sides are also measured in angular units in spherical trigonometry so whichever part out of these six is missing or unknown it can be calculated and found out using cosine formula in these two scenarios the second one i showed you napier's rule so napier's rules are used in special spherical triangle the speciality being a 90 degree part but uh, other people can mute their mics okay so the speciality is a 90 degree part either one of the angle or one of the sides if it is 90 degrees then we can use the napier rule so we made this napier diagram the round diagram having five parts we filled up the parts here and we can use any of these two formulas sine of middle path is equal to tan adjacent 1 into tan adjacent 2 and sine of middle path is equal to cos opposite 1 into cos opposite 2 so if uh, this is in case uh, uh, you have a right angled spherical triangle like here you can see angle z is a right angle and if you have a right sided spherical triangle right sided triangle is also known as quadrantal spherical triangle so if you have a quadrantal spherical triangle the only difference here is in this bottom most part where 90 comes in the end instead of coming in the beginning the 90 here comes in the end so that is the only difference and we can apply the napier's rule to a quadrantal triangle also napier rule tells us that other than the 90 degree part 90 degree wala jo part hai hamara use agar hum chhod dein usko chhod ke koi bhi do part agar hame pata ho any two parts they could be two sides they could be two angles they could be one side and one angle koi bhi do parts agar hame is triangle mein pata ho then we can find out anything else in this triangle so after this we came to our grid circle uh, sailing question now in a grid circle sailing question the information which is given to us is they provide us with the two positions the starting position position a as you can see here and the destination that is position b they give us the latitude and longitudes of both these positions and they want us to find out the great circle distance that's what uh, is required and the second thing what is required here is the initial course and the final course so how to find the great circle distance it's very easy if you look at this pab triangle Uh, pa side is the colat of a which is known to us since a is latitude is given similarly pb side is the colat of b this is also known to us as latitude of b is given to us and the angle p here in this triangle pab triangle this angle p is the angle at the pole contained between the meridians of a and b so it is basically the d long between a and b this is also known to us as the longitudes of both the places are given so we have two sides and an included angle we simply apply the cosine formula here and it gives us side ab so this side ab which we get from the cosine formula gives us the great circle distance only thing to keep in mind is the side when you calculate it by napier's rule or or by cosine formula will be in angle and minutes as the calculator gives you the answer it will be in degrees and minutes for specifying the great circle distance we convert it into whole minutes because one minute of this arc of a great circle on the surface of earth is equal to one nautical mile so we convert this ab side into whole minutes and uh, this gives us the great circle distance between a and b now the second thing which they ask us in this question is how to find the initial course and the final course i told you that a great circle track appears as a curved line on mercator chart 
So when you move on this curved line, the course of the ship keeps on changing continuously. So when you start off at A, the course would be something else. When you reach your destination at B, the course would be something else. So how do we find out the initial and final courses? So let's uh, find the courses now. Now, this is the triangle PAB. We have the side AB to find out. Side PA was already known to us. It is the colat of A. Side PB was already known to us. It is the colat of B. Now, once you have all the three sides, we can easily find out these angles. Beta. Angle A and angle B. ये दोनों के दोनों एंगल जो इस PAB ट्रायंगल के एंगल्स हैं इनको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोसाइन फार्मूला व्हेन ऑल द थ्री साइड्स आर नोन एंगल्स कैन बी इजीली कैलकुलेटेड नाउ वंस यू हैव दीस एंगल्स दीस एंगल्स आर गोइंग टू गिव अस द इनिशियल एंड फाइनल कोर्सेज ऑफ द शिप ओके these angles are not the courses okay but these angles will help us to find out the initial and final courses in some case it is possible that the angle may be equal to the course and in some case it is possible angle may not be equal to the ship's course so sabse pehle to beta एंगल ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वी कैन अप्लाई द कोसाइन फार्मूला और एंगल हमारे पास आ जाएंगे एंगल ए एंड एंगल बी यू वांट मी टू अप्लाई द कोसाइन फार्मूला फॉर एनी वन ऑफ द एंगल वी कैन कैलकुलेट सर ओके ऑल राइट सो ये एंगल हम पहले कैलकुलेट करेंगे नाउ फॉर फाइंडिंग द कोर्सेज लेट्स अज्यूम के ये एंगल हमने कैलकुलेट किए यू कैन गिव मी एनी हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ दीज एंगल लेट्स से एंगल ए हमारा कुछ भी एक वैल्यू बेटा एनी एनी वैल्यू यू कैन गिव मी एंगल ए की एक वैल्यू ले लेते हैं जो हमारे ओके सो लेट्स टेक एंगल ए एज थर्टी डिग्रीज और एक वैल्यू बेटा एंगल बी की भी दे दो सो बेसिस दैट वी विल फाइंड अवर कोर्स ओके तो एंगल ए हमने अज्यूम किया दैट बाय यूजिंग कोसाइन फार्मूला इट केम टू 30 डिग्री एंड एंगल बी केम टू 60 डिग्री नाउ वी हैव टू फाइंड द कोर्स नाउ फॉर फाइंडिंग द कोर्स वी विल फॉलो दिस टेक्निक सबसे पहले तो बेटा मेक ए रफ डायग्राम ऑफ शेप एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एट द डेस्टिनेशन व्हेन द शिप इज मूविंग ऑन दिस ट्रैक शिप इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी तो एक छोटी सी रफ डायग्राम पॉइंट ए पे शिप की बना लो और एक छोटी सी रफ डायग्राम पॉइंट बी पे बना लो लेट्स मेक ए रफ डायग्राम पॉइंट ए पे शिप की एक डायग्राम बना देते हैं ओके वी हैव ए शिप एट पॉइंट ए You don't need to make such a beautiful diagram. Just hmm, drawing two, three lines is enough. जैसा AIS में target दिखाई देता है, that's all is what we require. अब एक छोटा सा ship जो है rough diagram point B पे बना देते हैं destination पे. So we have our ship going from A to B, and we have the rough diagram on the triangle. This is the same PAB triangle जो हमने solve की थी. अब मैंने सिर्फ इस ट्रायंगल को पिकअप कर लिया है पहले जो मैं डायग्राम आपको दिखा रहा था बेटा दैट वाज दिस डायग्राम इसमें से मैंने क्या किया है मैंने ये जो पी ए बी ट्राइंगल है इस ट्रायंगल को अब जूम इन कर लिया है इसे पिक कर लिया है बाकी की चीजें अब हमारे माइंड में क्लियर है ओके सो दिस पी ए बी ट्राइंगल इज द सेम वट वी हैड इन द प्रीवियस डायग्राम पी हियर इज द नॉर्थ पोल A is our starting position, B is our destination. South pole भी नीचे होगा पर मैंने यहां बनाया नहीं है Okay? PA represents the meridian of point A and PB represents the meridian of point B. AB represents the great circle track between them. 
तो हमने शिप की एक रफ डायग्राम बना ली है अब हम फॉलो करेंगे बेटा ए मेथड विच आई कॉल एज वन टू थ्री मैथड वन टू थ्री मैथड फॉलो करेंगे एंड ये वन टू थ्री मैथड फॉलो करते ही वी विल मैयर ए सर्टेन एंगल और उस एंगल को मैयर करते ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोर्स क्या है तो अब ये एंगल को हमने कैसे मैयर करना है एंगल को मैयर हमने करना है स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी पे नॉर्थ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है विच डायरेक्शन इज द नदरली डायरेक्शन एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी अब नॉर्थ डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना बेटा ऑल द मेरीडियन दे रन इन विच डायरेक्शन ऑल द मेरीडियन नॉर्थ साउथ वेरी गुड द मेरीडियन ऑलवेज रन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन द एंड ऑफ द मेरीडियन ऑफ द डायरेक्शन वेयर इट गोज टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल दैट इज द नदरली डायरेक्शन और हमारा मेरीडियन जिस डायरेक्शन में साउथ पोल की तरफ जाता है दैट इज द साउथ डायरेक्शन नाउ वी नो दिस पॉइंट पी इज द नॉर्थ पोल इट इज द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ एंड वी नो दैट पी ए इज द मेरीडियन ऑफ ए सो लेट्स आइडेंटिफाई नॉर्थ दिस इज नंबर वन ऑफ अवर वन टू थ्री मैथड आइडेंटिफाई एंड स्टार्ट यूर मैयरमेंट फ्रॉम नॉर्थ तो सबसे पहले तो पॉइंट ए पे नॉर्थ को आइडेंटिफाई करते हैं अवर मेरीडियन गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट्स द नदरली डायरेक्शन तो बेसिकली दिस मेरीडियन इज नथिंग बट द नॉर्थ डायरेक्शन व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट ए दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन सिमिलरली अगर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो आप बी पॉइंट पे पहुंच गए हो तो जो हमारा मेरीडियन नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है That represents the netherly direction. So this is the netherly direction at point B. ये पहला काम करना है हमने Identify and start from north. So north is now identified. Okay, that's step वन अब आता है आगे step टू Step टू में बेटा north तो identify कर लिया अब north direction से हमें angle को measure करना है Now angle can be measured in two direction, clockwise or anti-clockwise. हमें जाना है बेटा clockwise. So north direction से measurement करनी है clockwise. So let us say you are at point A. If you want to go clockwise from north, you would be going like this. Okay, this is how we have to measure the angle. और ये angle measure कहाँ तक करना है? We have to measure it up to the ship's head. So start from north, go clockwise, and go up to the ship's head. So let's do that at point A first. So point A pe north direction se ab main angle measure kar raha hu, and I am going to go clockwise, and I will go up to the ship's head. So beta, maine north direction se clockwise jana shuru kiya, up to the ship's head mein pahunch gaya. Ye angle maine measure karna hai. This angle in our case is equal to angle A, which is 30 degrees. Now this angle is our course, and this is the course in the three-figure notation or true notation. अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो one two three मैंने लिखा है, ये और कुछ नहीं है, ये हमारे course की definition है. If you want to measure what is the course of the ship, or you want to specify, or you want to define कि ship का course क्या होता है, आप कहीं पर भी north direction से अपने ship's head तक का angle measure कर लो. If you measure it in in clockwise direction, you will get your course. It basically tells you what is the direction in which the ship's head is pointing. So fortunately, a point पे जितना हमारा एंगल ए आया था एंगल ए वॉज थर्टी डिग्री एग्जैक्टली उतना ही हमारा कोर्स आ गया है द कोर्स इज ऑल्सो जीरो थ्री जीरो डिग्री ट्रू सो ये हमें पॉइंट ए पे हमारा कोर्स मिल गया अब आपको देखने से लगेगा कि सर हमने ये वन टू थ्री इतनी मेहनत क्यों की हमारे पास तो एंगल ए पहले से ही था हम सीधा ही लिख देते कि इनिशियल कोर्स थर्टी डिग्री है 
बेटा फॉर्चुनेटली यहाँ पर तो कोर्स और एंगल दोनों सेम हो रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक जगह पे ये दोनों सेम हो ओके सो ये पता करने के लिए कि हमारा जो ट्रायंगल का एंगल है पी ए बी ट्राइंगल का एंगल है और कोर्स है वो सेम है या डिफरेंट है हमें ये वन टू थ्री मेथड को फॉलो करना पड़ेगा तो आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑन पॉइंट बी नाउ पॉइंट बी से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी दैट कोर्स एंड एंगल दे कैन बी डिफरेंट ऑल्सो और फिर उसके बाद हम लोग सदर्न हेमिसफियर में चले जाएंगे एंड वी विल डू ए कपल ऑफ एग्जाम्पल इन दर्दर्न हेमिसफियर ऑल्सो सो दिस वॉज द कोर्स एट पॉइंट ए इस केस में हमारा जो कोर्स है वो जीरो थ्री जीरो डिग्री ट्रू आ गया है ऑलवेज uh, रिमेंबर बेटा इस मेथड से आपको ट्रू कोर्स मिलेगा या थ्री फिगर नोटेशन का कोर्स मिलेगा क्वाड्रेंटल कोर्स नहीं मिलेगा अगर आपको क्वाड्रेंटल कोर्स चाहिए तो आप ये ट्रू नोटेशन वाला कोर्स निकालने के बाद यू कैन इजिली कन्वर्ट इट इन टू क्वाड्रेंटल नोटेशन दट से टू सेकेंड जॉब अब चलते हैं पॉइंट बी पे ना पॉइंट बी इज अवर डेस्टिनेशन दिस इज वेयर थिंग्स गेट लिटिल ट्रिकी बट इफ यू फॉलो दिस वन टू थ्री मैथड यू विल बी एबल टू इजिली फाइंड आउट कि हमारा फाइनल कोर्स क्या है अब हमें पता क्या है हमें ये पता है कि ट्राइंगल पी ए बी का जो एंगल बी है वो सिक्सटी डिग्री आया है ये कैसे पता चला हमें हमने ये को साइन फॉर्मूला से ढूंढा था दिस एंगल इज नोन टू आस दिस एंगल इज सिक्सटी डिग्री नाउ लेट्स ट्राई टू सी वट इज आवर फाइनल कोर्स एट बी सेम मैथड फॉलो करेंगे आइडेंटिफाई नॉर्थ north is identified the meridian in which direction it is going towards the north pole that is the northerly direction so from this direction we have to go clockwise and we have to go up to the ship's head so ab maine kya kiya beta main ye maine line thodi si extend kar di hamari aur fir maine yahan se clockwise angle measure karna shuru kiya kahan tak jana hai mujhe I have to go up to the ship's head, up to here. So this angle which I have made should be my final course. अब ये angle तो मुझे पता नहीं है मुझे तो पता है triangle के अंदर वाला angle. बाहर वाला angle हम लोग कैसे निकाल सकते हैं Now बेटा just like a straight line. आप अगर straight line पे कोई भी एक point लेते हो and you measure the angle at that point it comes at 180 degree this is also known as a straight angle similarly jab aap ek great circle track pe chal rahe ho aap koi bhi ek point le lo us pe agar aap ye angle measure karoge kisi bhi direction mein is direction mein ya is direction mein ye angle bhi 180 degrees hi aayega so a straight angle at any point on a great circle track is also 180 degrees diagram dekhne mein aisa lag sakta hai ki ye line to curved hai jo ab line hai wo curved hai to angle 180 se thoda zyada ya kam hona chahiye par aisa hai nahi ye jo curvature hai the curvature is shown to basically tell you that this triangle which we have made here is made on the surface of a sphere it's a curved figure ओके हम एक्चुअली एक 3D पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑन ए प्लेन सरफेस आवर स्क्रीन इज ए प्लेन सरफेस ए 2D सरफेस तो 3D पिक्चर बनाने के लिए हम लाइंस को कर्वेचर दे रहे हैं कर्व दे रहे हैं ओके सो दैट इज व्हाई इट इज कर्व्ड इफ यू लुक एट इट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट विल बी एग्जैक्टली स्ट्रेट ओके सो दिस टेल्स अस दैट लेट मी चेंज द कलर the straight angle concept tells us that this total angle the green color angle which i have made here should be 180 degrees now if the inner angle of a triangle is 60 what should be the outer angle then 120 very good so that's 120 degrees true and this is our final course 120 degrees true is our final course so ab batao beta ye method jo hai 1 2 3 method is it getting clear in the mind
इसमें तो फिर कभी ऐसा भी हुआ कि एंगल ए विल बी डिफरेंट देन द इनिशियल कोर्स सभी कोई सीनेरियो आएगा ओके बेटा ट्राई करके देखते हैं लेट्स टेक द शिप टू सदर हेमिस्फीयर नाउ ये मैंने नॉर्थ हेमिस्फीयर में ट्रायंगल बनाई थी तो सर एक मिनट है इन नदरन हेमिस्फीयर सर जब भी हम लेंगे तो इनिशियल कोर्स से जो हम एंगल निकालेंगे उसके बराबर होगा ये कह सकते हैं से अगेन बेटा सर जब भी हम नॉर्थ पोल अज्यूम करेंगे यहां पे राइट right. तो सर जो हमारा इनिशियल कोर्स विल बी इक्वल टू एंगल ए इन केस ऑफ इफ वी आर टेकिंग नॉर्थ पोल ओनली अभी देखते हैं बेटा लेट्स कीप द शेप इन नॉर्थ हेमिस्फीयर ओनली एंड उल्टा आएंगे अगर से ए की तरफ तो फिर चेंज हो जाएगा राइट 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 मैं अभी बताता हूं आपको हम लोग शिप को नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही रखते हैं लेट अस से कि अब शिप हमारा ए टू बी तो जा चुका अब उसे वापस बी टू ए आना है रिपीटिंग द सेम वॉइज अगेन सो शिप इज कमिंग फ्रॉम बी टू ए सी द डायरेक्शन हैज चेंज नाउ लेट मी मेक ए रफ डायग्राम ऑफ द शिप बी पॉइंट पे अब शिप की डायग्राम होगी ये वाली इनफैक्ट ए और बी भी चेंज हो जाएंगे दिस वुड बिकम ए नाउ दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस वुड बिकम बी नाउ दिस इज अवर डेस्टिनेशन so we are still in the northern hemisphere only thing is ship is going in the opposite direction so ye beta maine rough diagram ship ki dono points pe bana di hai okay up to here okay yes sir there is no change in the position so the angle and the pab triangle will remain the same so you see We had taken these angles at 30 and 60 degrees, so मैंने बिल्कुल उनको सेम रखा है अब इसी चीज को वन टू थ्री मैथड को पॉइंट ए और पॉइंट बी पे अप्लाई करके देखते हैं जब आप पॉइंट ए पे हो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है आइडेंटिफाई नॉर्थ नाउ नॉर्थ इज द सेम डायरेक्शन सो नॉर्थ इज हियर ये हमने नॉर्थ को आइडेंटिफाई कर लिया द डायरेक्शन ऑफ द मेरिडियन वेयर इट इज गोइंग टू वर्ड द नॉर्थ पोल that represents the northerly direction so we have to start from north we have to go clockwise or clockwise mujhe kahan tak jana hai i have to go up to the ship's head so main beta ab ship's head tak chala gaya this is the angle which i need to find now ab ye bahar wala angle to mere paas nahi hai mere paas to andar wala angle hai so can you tell me what will be this outer angle 360 minus 60 300 Good. So it will be 360 minus the inner angle, which is 60 degrees, and it gives us our initial course 3002. So we can see here same northern hemisphere, but the angle of the triangle is 60, and the initial course is 3002. Okay. Now let's go to the destination point, point B. Point B पे आ जाते हैं. पॉइंट बी पे भी सबसे पहले नंबर वन आइडेंटिफाई नॉर्थ सो नॉर्थ डायरेक्शन इज दिस वन दैट वी नो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मेरिडियन टू वर्ड द नॉर्थ पोल यहां से हमने शुरू करना है वी हैव टू गो क्लॉक वाइज लेट मी चेंज द कलर नाउ सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ गो क्लॉक वाइज एंड गो अप टू द शिप्स हेड यहां तक सो अब बेटा हमें ये रेड एंगल चाहिए दिस रेड एंगल इज बेसिकली अवर फाइनल कोर्स अब बेटा दिमाग लगाओ कि ये रेड एंगल कोई तरीका है जिससे हमें मिल सकता है ऐड कर देंगे इसमें 210 30 180 वेरी गुड सो यू सी द इनर ग्रीन एंगल इज 30 डिग्रीज जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं इसी तरह से जब दो ग्रेट सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं so this is the opposite angle orange color ka angle jo maine banaya this will also be 30 so agar ye angle 30 hai you see from north to south is 180 usme 30 degree aur add ho jayega to ye hamara course kya banega 180 plus 30 that is 210 degrees true ye hai hamara final course so aap beta maza aa raha hai course nikalne mein 
व्हाइट बोर्ड पे और वो एग्जाम्पल बनाते हैं साउथ हेमिस्फियर का ओके सो साउथ हेमिस्फियर का एक एग्जाम्पल बनाते हैं साउथ हेमिस्फियर के केस में द पोल वुड बी एट द बॉटम यहां पे होगा हमारा पोल सो लेट्स कॉल दिस एज द पॉइंट पी एंड लेट्स से हम वेस्टर्ली डायरेक्शन में जा रहे हैं वेस्टर्ली डायरेक्शन में और थोड़ा मजा आएगा तो वी आर गोइंग लाइक दिस ओके आप पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन कर देते हैं दिस इज द मेरिडियन ऑफ पॉइंट ए एंड दिस इज द मेरिडियन ऑफ पॉइंट बी ये मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया तो स्टिप इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आप सबसे पहली चीज तो स्टिप की एक रफ डायग्राम बनाते हैं पॉइंट ए पे तो लेट मी मेक बेटा उससे भी पहले Uh, देखो एंगल ए और एंगल बी तो हमें कोसाइन फॉर्मूला से मिल जाएगा सो यू कैन गिव मी एनी टू एंगल्स मुझे कोई भी दो एंगल बता दो जिनके बेसिस पे हम कोर्सेज को फाइंड आउट कर लेंगे वही ले लो ओके सो एंगल ए लेट्स टेक इट एज थर्टी डिग्रीज एंड एंगल बी लेट्स टेक इट एज सिक्सटी डिग्रीज तो so, अब सबसे पहले एक टिप की रफ डायग्राम बनाते हैं तो so, ये मैंने पॉइंट ए पे टिप की एक रफ डायग्राम बना दी लेट्स मेक ए स्मॉल डायग्राम एट पॉइंट बी आल्सो। ये पॉइंट बी पे भी मैंने टिप की एक डायग्राम बना दी है अब अंदर वाले एंगल हमें को साइन फॉर्मूला से मिल गए हैं दिस एंगल दिस इज एंगल ए एक्चुअली and this one is b angle a hame ko sign formula se mila tha this was 30 so let's write it here aur angle b jo hai ye hame mila tha ko sign formula se hi this was 60 okay let's try to find the initial and final courses now main thoda sa meridians ko extend kar deta hu upar ki taraf और शिप्स हेड और शिप्स टर्न को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं वेरी गुड सो अब बेटा पहली चीज जो करनी है वो है आइडेंटिफाई नॉर्थ नाउ पी ए रिप्रेजेंट द मेरिडियन बट इन दिस केस पी इज द साउथ पोल तो नॉर्थ डायरेक्शन जो होगी इट विल बी हियर Opposite to the the south pole. This will be the northerly direction. मैंने इसे n के साथ मार्क कर दिया है दिस विल बी द नॉर्थ डायरेक्शन बेटा नॉर्थ डायरेक्शन में तो कोई डाउट नहीं है किसी को ओके okay. अब जो इनिशियल कोर्स है हमारा वन टू थ्री मैथड स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ सो आई स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ गो क्लॉक वाइज आई एम गोइंग क्लॉक वाइज वो अप टू द शिप्स हेड तो मैं शिप्स हेड तक जाके रुक गया सो दिस रेड एंगल इज माई इनिशियल कोर्स इन द थ्री फिगर नोटेशन सो कैन यू टेल मी वॉट विल बी दिस बेटा टू वन जीरो टू वन जीरो वेरी गुड दिस विल बी टू वन जीरो डिग्रीज ट्रू ये हमारा इनिशियल कोर्स आ गया एंड लेट्स गो टू द फाइनल कोर्स नाउ फाइनल कोर्स में भी हमें सेम चीज करनी है वन टू थ्री start from north go clockwise and go up to the ship's head so main ye ship's head tak chala gaya wapas ye mere paas red color ka bada angle aa gaya hai so can you tell me what will be this big angle 300 very good beta so this angle is going to be 300 which should be my final 
जो ग्रीन कलर का ये आउटर एंगल मैंने बनाया है दिस ऑल्सो शुड बी सिक्सटी Now, if this angle is 60, the total angle from north to north would be 360. So, 360 minus the green angle, which is 60 degrees, gives you 300, which is the red angle, which is our final point. Okay, sir. Okay. So, beta, सारे सिनेरियो हमने कवर कर लिए. North hemisphere. साउथ हेमिसफियर ईस्टरली डायरेक्शन वेस्टरली डायरेक्शन और चारों केसेस में हमने अपने वन टू थ्री कॉन्सेप्ट को ट्राई आउट भी कर लिया सो so, अब आपको अगर कहीं भी डाउट आ रहा है यू कैन शेयर सर इन आंसर्स वी हैव टू राइट इन क्वाड्रेंटल फॉर्म सर राइट नो बेटा नॉट नेसेसरी आई वुड रिकमेंड देखो पहले तो आपको यहाँ से थ्री फिगर नोटेशन मिलेगी सो यू कैन राइट इट एंड लीव इट इन थ्री फिगर नोटेशन ऑल्सो जो हमारी प्रैक्टैप की बुक है उसमें सारे आंसर क्वारेंटल नोटेशन में है सो इफ यू हैव टाइम इन द एग्जामिनेशन पेपर में अगर आपके पास टाइम हो तो आप थ्री फिगर के साथ क्वारेंटल वाला आंसर भी साथ लिख दो बट अगर आप नहीं भी लिख पाओगे इट इज परफेक्टली फाइन इन दैट केस ऑल्सो दोनों लिखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज समटाइम जो पेपर चेकर है उसकी की में आंसर जो है वो क्वाड्रेंटल नोटेशन में होते हैं सो इफ यू लीव इट एट थ्री फिगर नोटेशन तो उसे खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड इफ यू पुट लोड इन इज माइंड ही विल पुट लोड इन यूर पासिंग तो उसका काम जितना आसान हम बनाएंगे हमारी पासिंग उतनी ही आसान हो जाएगी सो इफ यू राइट इट इन बोथ द फॉर्मेट इन यूर आंसर दैट शुड बी परफेक्ट ओके सर ये एग्जाम शीट बना सकते हैं ना सर ऐसे ही डायग्राम बिल्कुल बना सकते हैं बेटा बिल्कुल देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इनफैक्ट यू शुड मेक इट सर ये अगर हम डायरेक्शन शिफ्ट की चेंज कर दें बी से ए जा रहा है और सेम एंगल ओके तो हमारा जो कोर्स आएगा बी पे ये 90 प्लस 60 हो जाएगा ना बेटा अभी फाई कर देते हैं लेट मी इरेज इट एंड देन मार्क देम अगेन बिकॉज हाइपोथेटिकली करेंगे तो डाउट आता रहेगा माइंड में ओके सो दिस इज दिनेरियो नाउ बट ओनली थिंग इज कि अब हम जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं सो लेट्स चेंज अवर पॉइंट दिस बिकम्स अवर पॉइंट ए एंड दिस बिकम्स अवर पॉइंट बी लेट मी इरेज द एरो आल्सो। तो हमारा जो एरो है ये हो जाएगा ऐसे सो वी आर गोइंग लाइक दिस अब शिप की डायग्राम बना लेते हैं तो मेक ए रफ डायग्राम ऑफ द शेप एट स्टार्टिंग पॉइंट एंड मेक ए रफ डायग्राम ऑफ द शेप एट द एंडिंग पॉइंट अब इनिशियल कोर्स निकालते हैं स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ गो क्लॉक वाइज गो अप टू द शिप्स हेड ये आ गया हमारा इनिशियल कोर्स हाउ मच विल इट बी वन ट्वेंटी इज द इनिशियल कोर्स अब बनाते हैं फाइनल कोर्स हमारा फाइनल कोर्स हमारा आएगा लाइक like, ये है फाइनल कोर्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ गो क्लॉक वाइज गो अप टू द शिप्स हेड सो हाउ मच विल इट बी जीरो वेरी गुड सो बेटा half a minute and both the courses aapke aage aa gaye okay sir abhi sare hi hoga so koi aur doubt aa raha hai beta mind mein sir agar initial uh, north pole mein hota aur final south pole mein hota to kya sir koi uh, problem nahi hai beta no problem at all लेट मी मेक ए ट्राइंगल लाइक दैट अभी बना देते हैं तो लेट्स इरेज ऑल दिस आई एम इरेजिंग दिस बेटा
एक अर्थ की बड़ी डायग्राम बना लेते हैं सिंस वी आर चेंजिंग द हेमिसफियर तो यहां से क्लियर हो जाएगा बीच में एक इक्वेटर बना देते हैं तो लेट से दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स द इक्वेटर सो अब बेटा हम लोग कोई भी एक स्टार्टिंग पोजीशन दे दो मुझे एनी एनी स्टार्टिंग पोजीशन यू कैन गिव मी लेट एंड लॉन्ग एनी लैट एंड लॉन्ग बेटा कोई भी ए पोजीशन का लैट लॉन्ग कुछ भी दे दो एनीथिंग यू लाइक ट्वेंटी नॉर्थ थर्टी सर थर्टी नॉर्थ बेटा हाँ सर थर्टी नॉर्थ ट्वेंटी साउथ ओके लेट अस से थर्टी नॉर्थ से हमारी जो बी पॉइंट है वो है ट्वेंटी साउथ में यहाँ पे जा रहे हैं हम और कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हो ईस्टरली या वेस्टरली वेस्टरली ओके सो लेट्स से वी आर मूविंग इन द वेस्टरली डायरेक्शन तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस हमारी जो पोजिशन ए है वो यहाँ कहीं होगी और जो पोजीशन बी है वो यहाँ कहीं होगी दिस इज हाउ अवर पोजीशन वुड बी ए इज ऑन दिस साइड एंड बी इज ऑन दिस साइड अब सबसे पहले तो बेटा जो डाउट हमारे मन में आएगा कि हम लोग पोल कौन सा लें नॉर्थ पोल लें या साउथ पोल लें क्योंकि दोनों पोजीशन अगर एक ही हेमिसफियर में है फिर तो पोल भी उसी हेमिसफियर का होगा हेयर द पोजिशन आर इन डिफरेंट हेमिसफियर सो ऑलवेज पिकअप द पोल From the hemisphere where you have the higher latitude, इस केस में हमारा जो higher latitude है वो 30 degree north है A का latitude higher है B का latitude कम है B का latitude 20 है So higher latitude वाली direction में आप pole को ले सकते हो So we can take the north pole here. So मैंने यहाँ पे P point जो है वो denote कर दिया अब यहाँ पे किसी के माइंड में डाउट आ सकता है कि सर साउथ पोल लेके भी कर सकते हैं यस द आंसर इज यस कर सकते हैं बट uh, हम रिकमेंड करते हैं कि आप हमेशा वो वाला पोल लो जहाँ पे हायर लेटीट्यूड हो वो पोल लेने से हमारी ट्रायंगल छोटी बनती है और जब ट्रायंगल छोटी रहेगी हमारे एंगल्स छोटे रहेंगे तो कैलकुलेशन में आगे कन्फ्यूजन कम होगा बिकॉज यू सी वेन द एंगल स्टार्ट टू बिकम और द साइड स्टार्ट टू बिकम मोर देन नाइनटी तो फिर प्लस माइनस का झंझट आना शुरू हो जाता है ओके सो दैट्स व्हाई वी ट्राई टू मेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ट्रायंगल। इस केस में नॉर्थ पोल लेने से हमारी ट्रायंगल छोटी बनेगी सो so, हमने नॉर्थ पोल चॉइस सिलेक्ट कर लिया आप लेट्स मेक द मेरिडियन ऑफ ए ये हमने ए का मेरिडियन बना दिया और ये हमने बी का मेरिडियन भी बना दिया अब हमें ए टू बी ग्रेट सर्कल ट्रैक ड्रॉ करना है वैसे तो आप इसे किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो आप चाहो तो इसे स्ट्रेट लाइन से ही ज्वाइन कर दो बट अगर डायग्रामेटिकली uh, करेक्ट इसे बनाना है तो बेटा मैं आपको बना के दिखाता हूं जिस भी हेमिसफियर में ग्रेट सर्कल ट्रैक आप बनाते हो द करवेचर इज ऑलवेज टू वर्ड द पोल जैसे नॉर्थ हेमिसफियर में जितना ट्रैक होगा करवेचर विल बी टू द नॉर्थ पोल तो ये देखो इसका करवेचर मैंने नॉर्थ पोल की तरफ बनाया है और जब आप साउथ हेमिसफियर में आओगे द करवेचर वुड बी टू द साउथ पोल ये देखो ये मैंने करवेचर साउथ पोल की तरफ बना दिया है सो so, अगर डायग्रामेटिकली करेक्ट बनाना हो तो ऐसे बना दो पर अगर आप इसको स्ट्रेट भी ज्वाइन कर दोगे इफ दिस इज गेटिंग टू मच कॉम्प्लिकेटेड तो कोई जरूरत नहीं है कर्व देने की बिना कर्व के भी आंसर बिल्कुल सही आएगा आप इसे चाहो तो स्ट्रेट भी ज्वाइन कर सकते हैं तो अब हमारे पास ये पी ए बी ट्राइंगल आ गई तो अब बेटा आप मुझे दो एंगल बता दो ए और बी के एंड वी कैन कैलकुलेट द कोर्सेज हियर फिफ्टी हंड्रेड ओके तो लेट से ये पहला एंगल हमने निकाला ये आ गया फिफ्टी डिग्री और दूसरा वाला एंगल हमने निकाला एंगल बी ये आ गया 100 डिग्री ओके एंगल्स कैन बी ग्रेटर देन 90 आल्सो दैट्स परफेक्टली पॉसिबल सो 50 इज द एंगल ए एंड 100 इज द एंगल बी ऑफ द ट्रायंगल ये एंगल एक्चुअली कैसे निकलेंगे ये को साइन फॉर्मूला से निकलेंगे राइट सो को साइन फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये दोनों एंगल हमारे पास आ जाएंगे अब हमें निकालने हैं हमारे इनिशियल और फाइनल कोर्सेज तो लेट स्टार्ट 
रफ डायग्राम शिप की पॉइंट ए पे ये बन गई रफ डायग्राम शिप की पॉइंट बी पे ये बन गई थोड़ा सा शिप्स हेड को आगे एक्सटेंड कर दिया मैंने थोड़ा सा मेरिडियन को भी एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर भी मेरिडियन को एक्सटेंड कर दिया तो लेट्स सी अब हम वन टू थ्री मेथड फॉलो करेंगे एंड हम लोग बनाएंगे अपना इनिशियल कोर्स आइडेंटिफाई नॉर्थ दिस इज द डायरेक्शन इन विच द मेरिडियन इज गोइंग दिस इज नॉर्थ सेम वे दिस इज नॉर्थ सो स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ गो क्लॉक वाइज गो अप टू द शिप्स हेड can you tell me beta what will be our initial course 310 very good so 310 is the initial course now let's change the color b point pe aa gaye hum start from north go clockwise aur kahan tak jana hai we have to go up to the ship's head so yahan tak hame jana hai so can you tell me what will be this red angle now जो ये अंदर वाला एंगल है ये भी हंड्रेड होगा तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दिस वॉज वन एट्टी वन एट्टी में हंड्रेड हमने एड किया ये आ गया टू एट जीरो So 280 is our final course. Okay, बेटा. और ये जो track line है B पे, जो GC track line है, ये भी तो 180 angle subtract करेगा. अगर हम इसको compute करते हैं, 100 opposite angle है, then ये 180 minus 180, 80 plus 100, 180, ये भी करेगा. करेगा बेटा करेगा लेट मी शो यू अगर ये इनर एंगल 100 है तो ये आउटर एंगल जो ऑरेंज कलर का एंगल मैंने अभी बनाया दिस विल बी 80 डिग्री यू आर परफेक्टली राइट दिस विल बी 80 अगर इसे आप 80 लेते हो तो भी रेड एंगल 280 ही आएगा कहने का मतलब सर जीसी लाइन पे भी 180 डिग्री सप्रेंड होता है बिल्कुल बेटा यू कैन मेक दिस 180 एटी ऑन एनी ग्रेट सर्कल ओके सो और कोई डाउट बेटा एनी मोर डाउट क्लियर है बेटा यस सर तो बेटा मेरा जो मेथड है ये हो सकता है डिफरेंट हो फ्रॉम व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन डिसम्बर एंड जनवरी बैच आपने पहले ग्रेट सर्कल सेलिंग बेटा की तो नहीं है ना पहले नो सेकेंड मिनट में पड़ी है बस ओके ऑल राइट तो तब आसान थी अब आसान लग रही है सर तब की याद नहीं है आसान लग रही है वेरी गुड बेटा ओके फेब्रवरी बैच बेटा कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड कोई डाउट कोई कोई हाई लेवल अलार्म तो नहीं आ रहा है बेटा नहीं सर वेरी गुड ठीक है बेटा तो ग्रेट इसके साथ ही हमारी ग्रेट सर्कल सेलिंग की जो बेसिक प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन ग्रेट सर्कल सेलिंग पे बेसिक प्रॉब्लम जो आती है find out the great circle distance between any two points the initial course and the final course wo itne conceptual ke sath conceptual clarity ke sath aap easily kar sakte ho so the basic problem is done ab isse aage jo concept hum karenge wo concept aayega the concept of vertex vertex is a special point on the great circle track uh, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है स्पेशली इफ यू आर मेकिंग ए ग्रेट सर्कल पैसेज प्लान ओके सो हम ये वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड वी विल सी व्हाट इज दिस पॉइंट एंड हाउ इट इज यूज्ड फॉर आवर पैसेज प्लानिंग सो लेट्स टेक ए ब्रेक नाउ वी मीट बैक एट 45 एंड देन वी कंटिन्यू
इसमें लिमिटिंग लैटिट्यूड भी आता ना वो आएगा बेटा वो कॉम्पोजिट सेलिंग में आएगा तो वो हमारा कल जो सेशन है टुमारो और डे आफ्टर वेन एवर आई हैव ए सेशन विद यू दैट्स द टारगेट कॉम्पोजिट सेलिंग उसमें करेंगे ओके सो लेट्स मीट एट 45 देन बेटा 45 